长，什么事儿啊？哎呦，我打了三个电话，就是没人接，我怕出什么意外，来看看你。不会啊，我没听见电话响啊。哎呀，电话这样放是接不着电话的。哎呦，我的龚大小姐，啊。哎呦。昨天又喝多了吧？我的龚大小姐。你知不知道发生了什么？好像把孟参谋撞进医院了。哼哼，去看他了吗？没有。明天我和你一起去医院，当面向他道个歉。我不去。哦？为什么？我本来撞不到他的，他非要自己逞英雄，当人猿泰山。哼，这说明什么？说明孟朝阳更加恪尽职守。你更应该向他道歉。啊，算了算了算了，你是个女孩子，不好意思，张不开口，张不开口就写出来。你能不能写个道歉信？明天我交给他。是孟参谋要求的。啊，不不，是我要求的。哦，还有啊，我说我的龚大小姐，你能不能以后少喝点酒？要我不喝酒？行，你只要把我妹妹找回来，我可以永远不喝酒。孟参谋，谁？是我，赵楠。哎呀，本来不应该打搅你养伤的，可是你的一个老同学出差路过重庆，听说你受伤了，非得来看你。跟他讲法语。梦。猫，你莫话讲点猫吧。敌人已经找到当年你的留法同学关群。这地方在关群。你的书片的吗？是，地方还是盖个书。On va boire jusqu'à tomber ivre quand ma blessure est guérie. Ta lèvre est mangée de sable. Pas facile à guérir. Mais ta langue est très bien guérie. Donc, ton mot est que, Zhao Xiu, je ne dis pas que je suis... Everything is hot in the area, you can't go. 小姐，有什么事吗？我想买点料子。这么晚了，买什么料子啊？我要一点英国的派拉蒙。啊，请。没想到这么快就到了，来坐。<笑>
，你这一路不好走吧？还好，我是以自由记者的名义搭乘美国特使的专机直飞上海、啊，再从上海直飞的重庆。嗯，怎么样，启明星同志现在是什么状况？呃，老徐同志，啊，由他负责启明星同志的安全，还是让他来介绍吧。啊，启明星同志住在慈济医院，绷带还没有拆开，那个官群没有走，住在军统局招待所，这两天啊。经常到江边去钓鱼，不过他身边有军统行动科长赵南亲自保护，怕是不易下手。行，就这儿。带望远镜的狙击枪，这个距离没任何问题。不行，一定要让官群看上去像正常死亡，否则画虎不成反类犬。在赵楠的鼻子底下，楠他可是行家。回兄，回兄，上钩了，上钩了！哇，这鱼不小啊！关兄，要不要帮忙啊？不用了，赵兄，钓大鱼是有技巧的，不能太使劲儿，要不然鱼线就会断。得先溜一溜，哎，让鱼消消自己的野性。这条鱼真的好大！哎，哎，哎，哎，兄，哎，对，对，对，关兄说什么？再说一遍。冠军死了。他怎么死的？钓鱼失足。
没想到让水草缠住了。现场有人目击吗？我和两个兄弟就在现场，亲眼目睹，没有任何异常，尸体解剖了，也没有外伤痕迹。知道了。处长，啊，不好意思，麻烦你了。自家人没关系，啊。你要不去找我，就不会出这种事儿了。你当时喝的昏天黑地，让人卖了都不知道。孟蚕们去找你是对你负责，啊，也不能全怪龚少校，是我自己不当心。嗯，啊，龚丽啊，你是不是该表个态啊？楚座，孟蚕们自己都说了。这事儿不能全怪我，那是他说的。你不是说向孟参谋道歉吗？呃，不用不用不用，自己人不用那么复杂。这信是他让我写的，我其实不愿意写。这丫头，什么信？也不算什么信吧，算是个保证书。啊，保证以后不喝酒了。哼，保证以后喝了酒，不再撞你了。这好不容易找到这个官群，还是个短命鬼。我听安处长说，戴老板体恤火花在敌后，久经磨难，一直想要重新启用。难道就这么不明不白的结束甄别？少南，干我们这行的，不光是打打杀杀就行了，还得学会动脑子。打针了。孟参谋，快，你的法国长途在院长室、哦。等我一下。喂，张亮，你们和刚那样吗？不。Excusez-moi. Je viens d'être blessé à la tête. Je ne vous reconnais pas. Désolé. Ce n'est pas ta faute. Après tout, on ne s'est pas vu depuis des années. Je suis Jiang Kaiyang. Tu te souviens toi On était camarades d'école à Lyon. On jouait souvent tennis ensemble. Ah.、Oh. Oui. Ta mémoire si mauvaise. Je sais que tu es là, Yaké. Deux jours quand Guan Chun me l'a dit au téléphone. Je me suis installé en France. Oui, j'habite dans le 19e. Quand tu as du temps, allez chez moi. D'accord. Je vais te rendre visite à l'occasion. Bien, très bien, très bien. Ah,、euh, mon vieux, tu manges souvent encore de la soupe aux poissons françaises? Oui, ça va. Quand on était à Lyon, on mangeait souvent de la soupe aux poissons. Bien, on n'en parle pas trop. On s'appelle. Bien. N'oublie pas de me donner ton adresse. Bon, tu notes. Dans le 19e à Paris, 36 rue Topervilliers. Bien, on en parle à la prochaine. Au revoir. 楚总，孟朝阳果然上当了。马上求见戴老板。是。Oui, ça va. Quand on était à Lyon, on mangeait souvent de la soupe aux poissons. Bien, on n'en parle pas trop. 局长，这个江凯阳是不存在的，是我为了试探孟朝阳故意编造出来的。打电话的是我们局本部的一个越南华侨，从来就没有去过法国。局长。这个孟朝阳肯定是假的，所以上当了。<笑>好啊，那咱们就见见这个孟朝阳。你
好，是电话局吗？啊，我是慈济医院。二十分钟前，我们医院有一个病人接到了一个法国长途，可是没想到来电话的人用的是对方付费的方式。我们院长说哪有这样的道理啊？能不能麻烦你帮我查一下？请稍等，我给你查一下。小姐，你是不是搞错了？今天没有国外长途打到你们医院。没有时间跟你叙旧了，你暴露了，是因为那个电话吧？啊、我知道，李阳没有法国一堂，马赛才有，我当时懵了。孟参谋，快，你从窗户车，我掩护。孟参谋，嗯、啊，赵科长，孟参谋真会忙里偷闲啊！刚听小桃说你在这儿呢，嗯、啊，有点事情要请孟参谋回局里一趟。啊，我也正好有事向局做汇报。你有什么事？这事儿只能当面和局座谈，不能请你喝咖啡了，你自己去吧。局座，我来了。坐吧。嗯。啊，局座找我有什么事、啊？局座今天找你过来看一场戏。站住！拉拢，你，共产党奸细企图对你进行拉拢，那你又是谁？我是什么人？潘副处长找人盘问了我好几次，难道还不知道我是什么人？好，那我就换个人问，给你点新鲜感。赵南，进来。红叔，哎呀，哎。放开我！我要检举的就是这个人。他冒充我同学给我打电话，我同学里面根本就没有叫张凯阳的。放开他！徐、哎、总，我原以为他在法国，我想拖延时间把他引出来，没想到他已经打入了我们军统本部。我敢肯定。局座，还有什么指示？没有了，你去吧。是。局座，您觉得这个孟朝阳真的可信吗？
你不能轻易的怀疑一个人，但也不能轻易的相信一个人。康建金同志，告诉你个好消息，几明星已经安全转移。同志们，今天我们上的课是“坚持武装，夺取政权的道路”。啊，前面我已经讲过了。这重要的问题啊，是要在善于学习，必须要坚持群众路线。还有一个坚持，是坚持民主。这两点非常重要，就是我们标题所说。热带膜，什么意思啊？这是谁写的？高志华同志，这是什么意思？报告老师，我有点饿了，想念食堂的热带膜。<笑>有什么好笑的？这是课堂，不是食堂。我接受批评。下课。高振华，你不是这里饿了，你是这里饿了吧？什么意思？晶晶，你不知道，热带膜在法语里面的意思就是“我爱你”。<笑><笑>将来你有何打算？听从党的安排。这句话呀，要是让行动处听到了，要惹麻烦的。处长，嗯，这军务参谋是干什么吃的？啊，监督军容军纪，就连我这个处长都要接受你的监督啊。这，哟，我怎么能干这个呢？不行，我都是受人监督，从来没监督过别人，不行。<笑>年轻人。应该有锐气，你是剿共英雄，该接受这一杯。刘明远态度暧昧，而行动处屡次刁难，看来军统内部并不统一。与其这样被动挨打，不如来个釜底抽薪。喂，大哥。喂，热拉塞。Je vous remercie, directeur m a o Bien. Oui, d'accord. Oui. Chu Zhou, Jun Hui Jiao is Mao Qingxiang's office phone. Take it over. Yes. Hehehe. Mao Zhu Ren. Hehehe. Have any news? Ha. Yun Nong Xiao, I have a little Liu Fa's little brother. 听说在延安干得挺出色
。你们军统要是用不上这个人，我打算借过来到我这里效力。你看如何呀？<笑>不好意思啊，毛主任，这个人吧，我正好要委以重任，我还希望主任能够见谅。都是为了党国事业，既然雨农兄打算重用他。那我只好望洋兴叹喽。哈哈，我打算让孟朝阳担任伊甸科科长。你的意思，那个位置太重要了吧？难道让他当一辈子军务参谋？像这样的人才，我们不用，别人是要用的。军委机要室的毛主任已经把电话打到我这里来了。难道让人家挖咱们的墙角？局座，我恳请您给我最后一次进行甄别的机会。好，对党国负责，态度可嘉，我相信你。孟参谋，该吃药了。啊、哦。哎，上次给我打针那个护士，怎么这两天没来？他呀，他是医科大学来这儿见习的，好像回学校了。嗯。哎，该不会是情有所属了吧？嗯。哼。哦，处座，老杨，哈哈哈哈，有个重大喜讯呐、啊，戴老板，这是我们要重用你。人事处的同仁说，就要任命你为义电科长了。坐，处<笑>座、啊。我现在只想安心养病，无心当官。<笑>啊，我听赵南说，你在医院里有个相好的，该不是乐不思蜀吧？逢场作戏吧。<笑>我九死一生返回团队，却遭同僚百般刁难。早知这样，我还不如当初就死在延安呢。哎呀，拿个架子也好，免得行动处那帮王八蛋瞧不起我们这些文人，以为我们可以任人宰割。不过，戴老板的任命还得执行啊。嗯，孟科长，以后你就是我的顶头上司了，可别公报私仇啊。龚<笑>少校，我孟朝阳。不是那样的人。哼哼，要是换了我呀，这玻璃小鞋我给你穿定了。反正我道过歉了。哼，纸上谈兵。这是法国回来的人，还害羞呢。处座在场，放肆不得。别别别别别，就当我不在场，不在场。我走，我走了。哈，我这个人最开明了。<笑>你放心吧，看在我们是同事的份上，我会帮你。啊啊哈哈！那我们走了。哎呀，龚少校还是很有眼光的啊！孟朝阳樱花内敛，将来必成大器啊！处座该不会以为我对他动心了吧？哎，那刚才那一幕，我现在全部的心思都在我妹妹身上。嗯，我只是让她消除警惕，万一真能挖出个奸细来，这么大的功劳，只怕戴老板要亲自帮我去找我妹妹。哎呀，龚少校啊，甄别工作还是交给行动处和督察室的人负责，你千万不要窝里反啊！哎。有这么一个人，不过他们家最近好像出了点什么事，所以临时终止见习了。那他在重庆，总不会住街上吧？他家住在永和绸缎庄那里谁呀、啊？龚少校，是我。你现在是电讯处义电科的少校科员。什么事儿啊
，下午两点半上班，吃完午饭你该上班去了。对不起，我没有上班的习惯。心情好我就去转一圈，心情不好就在家睡觉。龚少校，你的生活方式必须改一改。你说改就改。龚少校，你这是无视纪律和制度。不是无视，是藐视。慢走，哎，便宜了，看一看，青菜啊，便宜了，看一看，来来，里边请，里边请，快快慢走啊，好，哎，好，再来啊，哎，长官，哎，长官，长官，我们打烊了，打烊了，你们老板呢？哎呦，长官，您有什么事情啊？我们老板这几天刚好不在啊，老板不在啊，去哪儿了？呃，他去外地了。那你找个管事的来，我有事问他。长官，您有什么事情的话，可以直接跟我说。你们认识一个叫孟朝阳的人吗？我去看看。不行，他知道你去外地了。我去。我就是找你。哎，为什么突然离开医院？家里有点事。你是怕陷入情网吧？孟参谋这个人虽然有些无趣，可这个人不坏。这么说，您是来替他说媒的？算是吧。我告诉你，他就要升科长了，你跟着他，前程无量。可是我家里不同意，他们说，嫁给一个军人吧，实在是太不稳定了。那你告诉你家里人，他不是普通的军人，他是军统的人。长官，您是他家的亲戚吧？要不怎么这么热心？我是怕把他撞坏了，讨不上老婆，讹上我。为什么讹上你？是我把他撞进医院的。龚长官，麻烦您了。不用客气，降我功力就行了。你带了个熟人。对不起，我家里人不同意，所以我躲到舅舅家里了。行了，你们聊吧，我下去抽根烟。真没想到，在重庆还能见到你。张处长不该派你做地下工作的，你没受过专业训练，太危险了。哎，派谁来都会有危险的。谁让敌人掌握了我们社会部所有得力人员的档案资料呢？蜀中无大将，廖化当先锋。况且那个特务还懂法语，恰巧我又留过法。哎，你一个医生也被派来了，看来组织上……确实是没有合适的人选了。组织上派我来呀、啊，是怕你得相思病。现在还没得呢。你向组织上汇报一下，他们想让我当易电科科长。易电科科长，这怎么可能？是啊，前天我给军委会机要室毛庆祥打过电话，他是蒋介石的亲信，官职比戴笠还高呢。
你认识他？不认识。这个毛庆祥也是留法出身，一直很提携后进。他办了一个法国同学会，我是通过这个方法跟他联系上的。军委会机要室和军统电讯处一直明争暗斗，在蒋介石面前争宠。我就打电话跟他说，我在军统受了排挤，想来他的手下做。我估计他就给戴笠打电话了。太好了，这是一个重要的情况，这样你就能接触到更多更有价值的情报。哦，咱们联络站换了，在北大街太平茶楼，等你上好了再去。你这个当医生的，干起地下工作比我还有条理。<笑>既然被拉来了，这些天呢，我还会在医院扮演见习护士。嗯。<笑>这是什么？巩俐给我的道歉信。<笑>这个女人有意思。什么意思？这封信上藏着密码。密码？龚长官。叫我龚丽就行了。你们聊完了，聊完了，谈的怎么样？这男人升官呢，对女人来说可未必是什么好事儿。那你还和孟参谋来往？他天天缠着我呀，而且又是国军英雄，还有你这么热心的同僚帮忙，我都没有地方躲。要不你给我出个主意？我。我能帮你出什么主意啊？知道什么是三民主义吗？就是人虽然是我们三个人，主意还得自己出。这封信上藏着密码。活该！还有问题吗？没了，真的没了。把细节好好再想一想，准备的充分一点，这可是我们最后的机会了。放心吧，这次我一定弄个真章出来。孟参谋，你们局里来人了，他说找你有事儿。谁啊？嗯，好像是那个姓赵的科长。知道了。嗯。赵科长，工作这么忙，还来看望我，真是让我不落忍呐。孟科长不必多礼，这次过来，是有事情找你帮忙。请坐。你在延安潜伏的时候，是不是有个同事代号叫黄河？是。那就对了。据白雾当初报告，他为你引荐过。是跟他见过一面，但是他不是我们潜伏小组的人。怎么，有事吗？黄河死了。死了？是啊。前些天被共党发现，壮烈殉国。哎呀，我们也是刚刚得到的消息，所以我们想把他的灵位摆到英烈祠里。现在需要他的相片，可是他的相片跟别人的弄混了。只有你见过他，就请孟科长帮忙辨认一下吧。孟参谋，啊啊，哎，有客人啊！哼，我说孟参谋怎么迟迟不愿意出院呢？原来，哎。
点几个菜吧，留下来一块吃饭。还是先忙正事吧。哎呀，你不知道这个沙坪坝大酒店，他那个腊鱼汤每天就这么几份，要提前下单备料的，不然就没有了。啊、哎呀，快看菜单。这运的伙食啊，差强人意，只能自己点些外卖了。赵科长，要不一起用餐？不了，你们点。啊，我给你推荐几个菜吧。好。嗯，这个猪手南瓜煲，清蒸左口鱼，还有二龙戏珠和上汤娃娃菜都不错。你看着点吧。嗯。赵科长，真的不一起用餐了？不了，我一会儿还有事儿要回军部。你看看这个对不对？哎，今天没见到那个女参谋。这个人真有意思，这封信里藏着密码。是啊。